ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുജിത്ത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ടെക്നിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലൈൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് അത് എവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റ്സുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ലൈന് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വന്നിട്ട് കെറുവിഡ് ലൈൻസും ആവാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും ആവാം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ദ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ആൽഫബെറ്റ് ആൽഫബെറ്റ് ആൽഫബെറ്റിക്സിൽ ലെറ്റേഴ്സിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ലൈൻസിനും അതിൻ്റേതായ സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നിട്ട് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന കോഡ് ബുക്കിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ അപ്ലിക്കേഷനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് വേരി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അതിൽ അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ കെ വരെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസിനും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് എ ലൈൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ആയിരിക്കും സിബിളായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻസ് എഡ്ജസ് വേണ്ടി ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ബി ടൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ ആയിരിക്കും മേ ബി സ്ട്രേറ്റ് ഓർ കെർവിഡ് രണ്ടിനും ആവാം ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് ഹാച്ചിൻ ലൈൻസ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾവ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇൻ പ്ലേസ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷോ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ടൈപ്പ് സി കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു ഇത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ലിമിറ്റ്സ് പാർച്ചൽ ഓർ ഇൻ്റർപ്റ്റഡ് വ്യൂസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ഇഫ് ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ചെയിൻ തിൻ ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കില്ല നമ്മളൊരു ഒരു ലെങ്ത്തി ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് ഇല്ലേന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈയൊരു ഹാച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഡി ടൈപ്പ് ലൈൻസ് ആണ് തിൻ വിത്ത് സിക്സാഗ് ആയിരിക്കും നോക്കിയാൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ലൈൻസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് സീഡ് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രേക്കിംഗ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ട് നീളം കൂടിയതോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരു ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ആ ഒരു കഷ്ണം വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ഇയും ടൈപ്പ് എഫും ആണ് ഇ വന്നിട്ട് ഡാഷഡ് തിക്ക് ലൈൻ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് എഫ് വന്നിട്ട് ഡാഷഡ് തിൻ ലൈൻ രണ്ടും വന്നിട്ട് ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹിഡൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജി ടൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് അത് വന്നിട്ട് ചെയിൻ്റെ തിൻ ആയിരിക്കും അത് ഒരു ലോങ് ഡാഷ് ഒരു സ്മോൾ ഡാഷ് വലിയ ലോങ് ഡാഷ് അങ്ങനെ ആയി വരുന്ന ലൈൻ ആണ് അത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഓഫ് സിമെട്രി ട്രജക്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് ടൈപ്പ് എച്ച് ലൈൻ ആണ് ചെയിൻ തിൻ ആണ് തിക്കറ്റ് എൻസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡയറക്ഷ
അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസിനും വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈനാണ് ഈ വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ വിസിബിൾ എഡ്ജസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ബി ലൈനിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻ അതായത് ഇമാജിനൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തിന്നാണ് ടൈപ്പ് ബി ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബി ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻസ് നോക്കാം ആ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസിന് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ബി ടൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക പറയാം ടു ഷോ ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഡ്രോയിങ് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് അടുത്ത് ഒന്ന് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ബി ത്രീ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഒരു ലൈനാണ് അതായത് അതിന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈൻ അപ്പോൾ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുക ലൈൻസ് ഓഫ് ഇൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫ്രം പോയിൻറ്റ്സ് ലൈൻസ് ഓർ സർഫേസസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഷോയിങ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സോളിഡ് ജോമെട്രി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് കൂടി പറയാം അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈനായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ബി ഫോർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈൻസ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ലീഡർ ലൈൻസ് ആണ് ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഡർ ലൈൻസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ഫൈവ് ലൈൻ നോക്കാം അത് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇമാജിനറി ഭാഗം നമുക്ക് കാണിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള സ്പേസിങ് വന്നിട്ട് യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കണം അത് വന്നിട്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ബി സിക്സ് എന്ന ലൈൻ നോക്കാം ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾവേഡ് സെക്ഷൻ എന്നിട്ട് ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ആ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് റിവോൾവേഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബി സെവൻ ലൈനാണ് അത് നമുക്കിതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻസ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് സെൻറ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ടൈപ്പ് ബി സെവൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ടൈപ്പ് സി ലൈൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് സി ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യണതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ടൈപ്പ് സി ലൈൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വന്നിട്ട് പാർഷ്യലി വന്നിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് ഒരു കഷ്ണം വന്നിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തോ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈപ്പ് സി ലൈൻസ് അടുത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഡി ലൈൻസ് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ സെയിം പർപ്പസ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സിക്സാഗ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് വന്നിട്ട് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ഡി ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഇ ലൈൻസ് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഇ ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഹിഡൻ അഡ്ജസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ത ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ എഡ്ജസും ഔട്ട് ലൈനും വന്നിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഹിഡൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ലൈൻസിനെ നമ്മളിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്
ഫിഗറിൽ നോക്കുക വെച്ചാൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജെ വൺ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ജെ ലൈൻസ് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡാഷിനും ഷോർട്ട് ഡാഷസിനും ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ട് അതായത് റേഞ്ചസ് ഫ്രോം സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതിൻ്റെ റേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് ഈവൺലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ടൈപ്പ് കെ ലൈൻസ് നോക്കാം ടൈപ്പ് കെ ലൈൻസ് വരുമ്പോൾ ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷ് ലൈൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് പാർട്സ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് മൂവബിൾ പാർട്സ് സെൻട്രോയിഡൽ ലൈൻസ് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻസ് പ്രയർ ടു ഫോമിങ് പാർട്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ വൺ ലൈൻ മാർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏതെങ്കിലും ഔട്ട് ലൈൻ ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കെ വൺ ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് കെ ടു ലൈൻസ് കെ ടു ലൈൻസ് പറയുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഓർ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് മൂവബിൾ പാർട്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവബിൾ പാർട്ടിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ മൂവബിൾ പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിംഗ് ആണ് ആ റിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കെ ടു ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈൻ അടുത്ത് കെ ത്രീ ലൈൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് ലൈൻസ് ലൈൻസ് വന്നിട്ട് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് ലൈൻസ് പറയുക അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കെ ത്രീ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രോയിഡ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് കെ ഫോർ ലൈൻസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ പ്രയർ ടു ഫോർമേഷൻ അതാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വന്നിട്ട് എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇത് കാണിക്കില്ലേ ഫോമേഷൻ ഫോമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ പ്രയർ ടു ഫോമേഷൻ കെ ഫോർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് കെ ഫൈ ലൈൻസ് ആണ് കെ ഫൈ ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ്റ് ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പാർട്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് കെ ഫൈ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഗറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കെ ഫൈ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ പോർഷൻ റിമൂവ്ഡ് പോർഷൻ ആണ് അതിലെ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കെ ഫൈ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിക്നസ് ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ലൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലൈനിനും ഓരോ ഡിഫൈൻഡ് തിക്നസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ 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 പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ടു എല്ലാം വന്നിട്ട് എം എമ്മിലാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് തിക്നസ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് പറയാറ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്ക് ലൈനും തിൻ ലൈനും എന്താണ് തിക്ക് ലൈൻ എന്താണ് തിൻ ലൈൻ എപ്പോഴും തിൻ ലൈനിനേക്കാൾ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം തിക്ക് ലൈന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോമട്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ തിൻ ലൈൻ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തിക്ക് ലൈനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കണ വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിൻ ലൈൻ വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഡ്രോയിങ്സും ഷാർപ്പായിരിക്കണം ഡെൻസ് ആയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ എഞ്ചിനീയർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആയ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് എന്ന ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് അമർത്തുക ഒപ്പം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി താഴെ കാണുന്ന ത